乔伊走了吧？啊、嗯，不会回来了吧？应该是不会了。那就好了。你看，我做了早餐，这个鸡蛋、面包、牛奶，你想吃哪个呀？我想先吃点别的。你怎么这么坏啊你？喂，现在去酒店？薇姐，给丁娜娜接风。哦，好，我知道了。嗯，好。丁娜娜是谁啊？丁娜娜，她是我小时候玩伴，就像我妹妹一样。妹妹。哥哥、姐姐、弟弟、妹妹，你们家这么多人口，没有计划生育的？怪不得酒店临时通知我们回去加班准备接风宴呢。那既然是自家人的话，我得赶紧准备了，不能在你们家人面前留下不好的印象。哎，等等，嗯，明晨啊，你和陆芬芬谈恋爱也有段时间了吧？就没有想过住在一起？海子，陆芬芬和乔伊住在一起，你平时去找她就没有不方便的时候吗？我怎么听着，应该是你想要追求乔伊觉得不方便吧？一江哎，人才呀、啊！我表达的这么含蓄，你都能听出来，这很难吗？啊，你况且也没想掩饰啊。你在这儿住的还习惯吗？这儿啊，我住了这么久，当然习惯了。那你有没有想过要搬出去住啊？搬出去？你有便宜的地方介绍？嗯，算了算了，不跟你说了，我赶紧去准备了，我赶紧接丁娜娜去了。你在这干嘛？人逢喜事精神爽，春风得意马蹄疾呀、啊！我来给你道喜啊！怎么样，进展呢？什么怎么样？不怎么样？难道没滚成？你还有事吗？没有啊。那你还站这边干嘛？肯定是滚的不顺利，想不到他也有今天，怎么会呢？哎，我的乖乖，难道是那个病会影响某些功能？陆芬芬，我有的时候真的挺佩服你的，都已经这样了。还能面不改色、心不跳，装作什么事都没有发生的来上班呢？什么事儿啊？你该不会什么都不知道了吧？你在说什么呀？你不是明晨的女朋友吗？他难道没有告诉你，咱们今天这么大张旗鼓的是要迎接谁吗？他说了呀，丁娜娜嘛。说了你还能这么淡定啊？丁娜娜是谁？你知道吗？他也说了，他妹妹。那他还有没有告诉你，丁娜娜是他的青梅竹马和红颜知己啊？还有没有跟你说许清然有多宠他呀？只有丁娜娜敢当着面的顶撞他，这一点可是连明晨都不行的呀。
怎么了？你很了解董事长吗？他喜欢什么，不喜欢什么，你都知道啊？我只是好心提醒你，咱们酒店上上下下所有人都知道了，就只有你不知道。对了，丁娜娜这次回来就是来跟明晨订婚的。什么？你果然什么都不知道啊，还在这儿忙前忙后的帮人家接风呢。你这是不是就是所谓的被别人卖了，还在给别人数钱呢？挺可怜的呀。友情提醒啊，及时止损总比被始乱终弃强多了。明晨，说真的，要不还是让一香给你开点药吧。这个事儿我真的是爱莫能助啊！你放心，我绝对不会说出去的。什么药？你一天到晚的可别想点正经的事儿。我。我这是对你好啊，丁娜娜。喂，娜娜。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您。明成哥，你没来接我。我姐不是去接你了吗？情人节喜欢热闹，不知道还以为他要迎接什么归国明星呢。你知道的，我从小不喜欢人多的地方，会晕。他，他是太高兴了。嗯，那你高兴吗？我当然高兴啊！你坐了十几个小时的飞机，肯定累了吧？我们改天再聚。明成哥。啊？你知道的，不来接我是要有惩罚的。好好好好好，我先工作了，先挂了。喂，芬芬。喂，我跟你说啊，我这班算是白加了。丁娜娜不来了，她可能太累了，她也不喜欢人多的地方。那你很了解她吗？那当然啊，我们从小一起长大，当然了解了。喂，不是不是，我开玩笑的。你才是我女朋友，不错。既然山不向我们走来，我们就向山走去。这个事儿包在乐哥身上。决定。我可是行动派。放心吧，二十四小时之内。我一定让陆芬芬搬出来和你一起住。老板，这桃红能试吗？啊，可以，可以。稍等啊！哟，美女啊，真有眼光！嘿嘿，稍等啊。怎么样？这桃红多少钱？啊，一千六。一千六啊，是不是有点贵了？哎，不贵，这原价是一千九百九十九。我看你长这么漂亮，给你打个折，一千六。哎，你信我，这酒真的好，特别合适你。那给我拿两瓶吧。哎，好嘞，稍等啊。哎，等等啊。
哎哎，你谁啊？这酒卖一千六啊，老板。嗯啊，翻了二十倍不止吧？你有没有良心啊？也没那么夸张。夸不夸张你自己知道。把这放下。嗯。隔壁有家店也有这个酒，老板实在多了，带你过去。哎，不不不，等等等，哎，两位，等等。谢谢你啊，这瓶送你了。这怎么好意思呀、啊？你刚刚帮我省了那么多钱，就当我谢谢你了。嗯，那我就恭请不如从命啦。其实我跟你说呀，这款酒特别小众，你别看这都是卖酒的，其实只有他家才有。刚才吓死我了，要是没谈好的话，那可就拿不下来了。可是你明明说别家也有啊，我骗他的呀，<笑>并不验账呢。你人这么好，走，我请你吃饭去。这个什么的呀，小事儿嘛。再说你还送我酒了呢，应该我请你吃烧烤去。走快尝尝这家店的鸭舌，巨好吃，你一定要试一下。我之前经常带朋友过来的，你尝一尝，怎么样？嗯，哈哈，好吃吧？你有没有尝试过用这个烤鸭舌搭配桃红？简直绝配！我跟你说，你打开，我就等你这句话呢。这款酒我在国外没见过呀、啊，香气很赞，酸度平衡也很妙，完全不输那些名庄酒啊，是吧？我也觉得。而且虽然说我没有喝过很多的名庄，但其实在国内好喝又便宜的葡萄酒真的特别多，就很多人不知道罢了。对于葡萄酒来说，一个好的概念很重要。是的，英雄所见略同。而且我其实很看好这个桃红葡萄酒在国内的市场潜力。怎么说啊？桃红葡萄酒呢，它就不像红葡萄酒那么多的限制，什么样的菜它都可以搭配。所以其实这个桃红是更加适合中国人口味的。而且如果有可能的话，我希望，希望什么？我希望做一款自己的酒，就专门针对像咱们这种年轻的女性客户。所以你瞄准了桃红，是的。不过我也知道这不太切实际。我我不这么认为啊，我完全赞同你的想法。我刚从法国回来，也很想在国内的红酒市场做出一番事业。你是从法国学习回来的，那你是专业的呀。在我看来，你也是专业的。答应我，如果你找到了比这个更好喝的桃红，一定要第一个请我品尝。嗯，一定的啊。嗯，就算是你男朋友，也不能比我先喝的。怎么了？跟男朋友吵架了？嗯，也不是，就是我对我们两个之间的感情。没有什么信心，<笑>你为什么？因为不是一个世界的人，<笑>不是一个世界的。嗯，那他是什么？他是穿越的、外星人还是鬼怪？<笑>不好笑是吗？<笑>哎呀，我的意思是呢，嗯、呃，所谓不是一个世界的。根本就是屁话，嗯，男人就像事业一样，你想要你就得努力争取啊
那，那你有没有想要努力争取的男人呢？嗯，有啊，只是我不知道他的心意是怎么样的。但是我相信，只要我定下目标，就一定可以争取的。我也相信，那只要是你出击了，世界上应该没有人能抵抗得了。嗯。来，祝你祝什么？祝你事业男人双丰收，<笑><笑>我们一起加油，好。啊凌晨，姐，来趁热喝。娜娜这次回国不准备走了，都说法国的机会比较少，还是想留在国内发展。酒店，他想做红酒。我是说。你不要怠慢他，姐，我怎么会怠慢丁娜娜呢？我知道你不会怠慢他，我就是提醒你，不仅不要怠慢他，你还得哄着他，宠着他，对他上点心。丁娜娜可是丁氏集团跟我们缓和关系的关键一步，这一步你必须要走好啊！怎么走？你忘了，爸爸还在的时候，最喜欢的就是这个丫头。他可不止一次的跟我提过，想把她娶进门做我们的儿媳妇。他可能最大的遗憾就是没有看到你们两个人成家吧。姐，你知道的，我一直把丁娜娜当做自己的妹妹。我知道，我知道你喜欢芬芬，为了你的身体，我也不勉强你。可是，并不代表你要冷落丁娜娜呀。知道了，我心里有数的。喂，啊？你在哪里？怎么了？修炼去。什么？凌晨。你怎么自己一个人在这儿？屋里太黑了。傻瓜，别自己吓自己了。这样吧，嗯，去我家吧。你等我一下。喂，怎么样？陆芬芬决定搬出去了吗？什么意思啊？这店呢，是我断的，门锁密码也是我换的，我可尽力了。养兵千日，用兵一时嘛。你是孟成军，我就是鸡鸣狗盗的乐意。哎，这次可得记我一功啊！记你个头。要不然这样吧，你去我家住吧。嗯，你觉得合适吗？有什么不合适的？你是我女朋友，我们住在一起，天经地义。嗯。嗯。
你家好大呀！还好吧，但是我更喜欢住在你隔壁，更有烟火气。嗯，你是我第一个带回家的女孩，以后也是最后一个。那你要记得你说的话哦。好，快去洗澡吧，我带你去。行。那你抱我去。<笑>